కరోనా వైరస్ కట్టడి కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది ఈ నెలాఖరు వరకు స్కూల్స్ నుంచి యూనివర్సిటీల వరకు అన్ని విద్యా సంస్థలను మూసివేయాలని తెలంగాణ మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది జన సమూహం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలపై నిషేధం విధించింది పెళ్లిళ్లు ఇదివరకే నిర్ణయమై ఉన్నందున ఈ నెలాఖరు వరకు మాత్రమే వివాహ మండపాలు తెరచిచ్చుతామని ఆ తర్వాత అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు కేసీఆర్ ఉత్పాదం అచ్చి పడ్డది మన మీద పిడి గచ్చి పడ్డది లేదా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నామని తీసుకునే చర్యలు కానే కావు ఇవి ఇవి ఓన్లీ ప్రికాషనరీ మెజర్స్ అండ్ ముందు జాగ్రత్త చర్యలు మాత్రమే అందువల్ల ఎవరు కూడా దీనికి బెంబేలెత్తి భయపడి కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కానీ ట్రికీ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే కొంచెం తమాషా పరిస్థితి ఏంటంటే జన సమ్మర్దం ఎక్కువ ఉన్న కాడికి మంది పోవద్దు మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే జన సమ్మర్దం నుంచి కొంచెం పక్కన జరిగి ఉండటం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం దీనిలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అందుకోసమే ఇప్పుడు అన్ని పరీక్షలు యథావిధిగా కొనసాగిస్తామన్నారు సీఎం ప్రభుత్వ సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్లో ఉన్నవారు పరీక్షలు అయ్యేంత వరకు అక్కడే ఉండొచ్చన్నారు బహిరంగ సభలు వర్క్ షాప్లు ర్యాలీలు వంటివి అనుమతించబోమన్నారు పార్కులు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ మ్యూజియం మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లు రద్దు చేస్తున్నామన్నారు సినిమా హాళ్లు పబ్లు క్లబ్లు బార్లు మూసివేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు ఆర్టీసీ బస్సులు మెట్రో యథావిధిగా నడుస్తాయని ప్రజలకు నిత్యావసరాల దృష్ట్యా సూపర్ మార్కెట్లు మాల్స్ యథావిధిగా పనిచేస్తాయన్నారు ఆర్థికంగా దీనికి ఎంత డబ్బు అయినా ఖర్చు పెట్టాలని నిర్ణయించినాం ప్రాథమికంగా క్యాబినెట్ ఇప్పుడు ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసింది ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కోర్స్ రూపీస్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారి డిస్పోజల్లో ఉంటాయి ఏ సందర్భంలో ఎటువంటి ఈవెన్చువాలిటీ అయినా సరే ఎదుర్కోవడానికి ఈ నిధి ఉండాలని చెప్పి ఇది చీఫ్ సెక్రటరీ గారి దగ్గర ఉంటే సభాగా ఉంటుందని చెప్పి క్యాబినెట్ భావించింది ఆ రకంగా వారి డిస్పోజల్లో మనీ రెడీగా ఉంది ఎనీ టైం ఎనీ మూమెంట్ ఎనీ ఈవెన్చువాలిటీకి వాడుకునే సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ సిఎస్ గారికి ఉంది కాబట్టి ఆ రకంగా కార్యక్రమాన్ని ముందు తీసుకుని పోతాం దేశానికి పట్టిన కరోనా వైరస్ కాంగ్రెస్ అన్నారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కరోనా విషయంలో ఏదో కొంప మునిగిపోయినట్లుగా గగ్గోలు పెడుతున్నారని విమర్శించారు అయితే కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలపై సీఎల్పీ నేత బట్టి మండిపడ్డారు కేసీఆర్ భూత వైద్యుల్లా మాట్లాడుతున్నారని ఆరోపించారు దాన్ని తీసుకొని అదే గొప్ప విషయము ఇంతకన్నా గొప్పది లేదు అన్నట్టుగా బట్టి విక్రమార్క మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసినారు అసలు ఈ దేశానికి పట్టిన భయంకరమైన కరోనానే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్ష ఈ దరిద్రం ఎప్పుడు వదులుతో తెలియదు ఇప్పటికే వదిలింది ఇంకా కూడా వదిలాల్సిన అవసరం ఉంది మనం చేసి సెలవు అధ్యక్ష చివరికి ఈ ప్రాంతానికి తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అటువంటి పార్టీని పట్టుకొని బుద్ధి లేకుండా ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీ కరోనా లాంటిది అని చెప్పటం అది కూడా సభలో నువ్వు చెప్పి మళ్ళీ దాన్ని ఖండించడానికి అవకాశం లేకుండా మాకు ఇవ్వకుండా మైకి ఇవ్వకుండా అడ్డగోలుగా పోవటం అనేది ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి కరెక్ట్ కాదు నేను దీన్ని చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాను సభలో మళ్ళొక్కసారి మేము చెప్తాం దీన్ని ఈ ముఖ్యమంత్రి సభకు వచ్చి క్షమాపణ చెప్పాలి ముందు రేషనలిస్ట్గా బతకాలి సైంటిఫిక్గా బతకాలి బోధ వైద్యుడిగా బతకొద్దు బోధ వైద్యుడిగా ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించొద్దు తప్పుదో పట్టించొద్దు సభలో వచ్చి సరిగా మాట్లాడాలి అట్లాగే కాంగ్రెస్ కరోనా అన్నందుకు కూడా క్షమాపణ చెప్పాలి కరోనా వైరస్ పై ప్రపంచ దేశాలన్నీ కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటుంటే కేవలం పారాసెటమల్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే సరిపోతుందని సీఎం చెప్పడం సమంజసం కాదన్నారు బట్టి విక్రమార్క అయితే బట్టి వ్యాఖ్యలపై కేసీఆర్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు చివరకు కరోనా పైన రాజకీయం చేస్తున్నారా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు అపోహలు చాలా ఉన్నాయి సార్ నిన్న మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఓ పారాసెటమాల్ వేసుకుంటే సరిపోద్ది నా ఓ మిత్రుడు చెప్పిండు ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉంటే అది రానే రాదు అన్నారు అది నిజమే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే నమ్ముతారు సార్ అట్లాగే నేను నేను వెంటనే అది అది కూడా నిజమే అనుకుని నేను ఓ డాక్టర్ని అడిగాను అలా ఏంది నిజమైన ఇది ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉంటే రాదని చెప్తా ఉన్నారు పారాసెటమాల్ వేసుకుంటే సరిపోద్ది కదా అంటే నీ బాడీలోనే థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటాయి వాళ్ళు అదే నిజమైతే మరి అది పడితే అది చచ్చిపోవాలి కదా అపోజిషన్ బెంచ్ల కోసం ఏదైనా అడ్డంపడు మస్తులు మాట్లాడచ్చు మాట నోరుంది కానీ మాట్లాడడం కాదు అధ్యక్ష ఈ విధంగా దీని మీద కూడా అధ్యక్ష నేను నెవర్ టేక్ అని ఎన్ని బడిస్ నేమ్ ఎవరి చెడ్డ పని చేసినా వాళ్ళకి పోతుంది ఇది అంతే గుమ్మడికాయలు దొంగ అంటే బుధాలు మునుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అధ్యక్ష ఆ మాటలు ఎవరు మాట్లాడినా వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది అంతే 
I am, I have not taken anybody's name, Adyaksha. Sorry. I have not taken anybody's name. It's a chase of all you, correct to call it Jephthun. Okay, I don't do this, I'm going to say, I'm going to say, Tappa Adyaksha. Shavala Mida Palala Yerko Oddoon Jephthun. That's what I'm saying. I'm going to say, I'm going to say, Tappa Adyaksha, Gee, 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 Mir Maria juga semua macam itu mata dan nanti apa mereka perlu pergi sekolah. Maha pani mem, maha kerja biaya mem, wanda syaitan, pada cipta cipta jenstam, raja log eventi anuman alu bayar alu seran ledu. Corona effect trust sahaja sabunu tak kini. Desa waktu tengah ni lakukan anjuran itu sahaja sabah sama wesan lo kudin cikawarani prabutwa ni rancin sendiri. Schedule prakaram ini nilai irwe irwe kukuun sahaja sabah cut sama wesan lo report tu mungkin sonda. Sama wesan aku di bawah speaker iwalah adikari kengga praktek jastar. Iwalah report ni rancin sama wesan lo bilil no amadin cie sabunu ni rawa di kengga wajah wesan. तेलंगाना लो रेंडो विड़ता गोरेले पंपिनी नी जून लो चे पड़ता मनिया नारू मंत्री तलसानी स्रीनवास जादो डीडी लो कटना इरवेम दिवेल मंते की गोरेले इस्ता मनी वल्डें चारू रास्टम लो प्रस्तम वातवन परसितिलो अने खुलंगाले रोज असल असेंबली कुछ तो उन्हें अध्यक्षा ये मेले संदर्भ आड़ू तो उन्हें अध्यक्षा ऐ तो नानी कोनी कारण वाला तो उनमें वहाँ पे ना अध्यक्षा मदद बिर्था सक्सेसफुल का छेस नम मदद बिर्था लो इनको का मुप्पे नाल यूनिट से उन्हें दांतला नागर दुन सागर कानिशेंसी गोड़ा बंदी वार मनोगुड़ा आड� रोज आड़ू तो ना ट्वेंटी दी, वाल अंदर की, रेंडो दी, वाले योवर के तेरे रिप्रेजेंट जैसे आड़ू तो उन रो, आ कम्युनिटीज़ गोल्ला कोरो में कम्युनिटी लोग कोड़ा ये संदर्भ में यावस द्वारा शुभवार तादेखा, जून मास हम नुचे स्टार्ट जैसे समादेखा Rastram lulus tani ke ini kelu mukisnya baru ku ilus talala company kerjaan ni putih kan ini tujuh senarai praktik caru ini kelu komisioner Ramesh Kumar ini la aid minci ini kelu perwakilan ini mawali amal loko cina nara ini kelu sami mlo water ini perwakilan cuci saya wakas mula ilus talala company ini anu tujuh lima nara high court lo ilus talala company ini milik bayar ni kuni kesu dakla ya ini Ramesh Kumar beri baru alagi ilus talala company kerjaan ni kesaman minci tender la nu pelabur token la company kerjaan ni kesaman minci karya kala palu ini kelu praktik mukisnya baru ku cuci patra dengan spasi इन्हीं इधर उधर बढ़ता कि ना प्रचलन को संदर्भिंग ने लिबर्टा मनारू चंद सेना दिन तक पवन कल्याण राजमंडल लोचे लेकिन पार्टी आदिर भाव से पड़ लो आयन पाल को ना इन नाला प्रयाण चला इबंदी करेंगे साथ ही नहीं नीति निजायती तो उनके इबंदी तक पवन मुद्दे दिन से मारू पवन अधिकारन लोग कुछ ना राख पोयना � Uniknya ni campur kene prosak tu leh dengan spasun cecair. Dari ni leli baru, bayi pada baru jenazah na parti lo kerawat dani kerak kandega cepari parti adni tu pabul kalian. Itu benti baru intlo kucuran melayan ni anar. Piri kis samajani kiri dari ni nuri poidan kiri jenazah na parti ni stapil cahani ni anar. Dari ni engga matra ni baru wakaru guna dani anpi cikodan kiri raja kelo kacchana ni gudu cecair. Bawa jalan tu mundu kelantan jenazah na lanti parti dabbye lai na parti ni lebat mani perikonar. Anta balawai na Home Menteri Malaysia mana ki, amisha gar dan tu, amisha gar lon jostam. Alang ti wkti na nocci, personal yadi na kani, ni na ni nu na day na stand itu skuna, tapi ni nekara tak ni nu ekara kuda, ni nu tak gelir. Indu tak gelir ante, na hutiso, rastra prayojnal, telugu prayojnal la kan tau sron na ku. Janasaya na, ane wuni kini champe se pahun kelian jadi, pada anda kini ni puru janasaya na wuni kini champe. Jangan saya na, aduh wujud na, rak pun na, nelayan pun untuk dengan mukka. Macam lagi tu, lalu polis lepas motor kes petang ni ceparu AP DZP Gautam Saman, polis lupa cepai macam lagi dalam mana TDP ni terbuka dengan kena bonda umat cepat ni nari, mari call records kuda persen itu nama ni ceparai na. Ia polis lupa cepai rukuda inquiry jenis tu nampak ceparu DZP. Ini macam lagi wilduriti, mali itu XML dan MLC. Bijawal orang taru, al four 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 hours durum, hundred sixty hundred seventy kilometers durum lalu. Entuh koi nara ni ada kuda bicara istana mana? Malay antara polis ke cepi elly aru, 
అది ఎవరికి చెప్పారని ఇప్పటి వరకు మన స్టిల్ ఎన్క్వైరీ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ వాళ్ళు కాల్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం అనలైజ్ చేద్దాం వారు వాస్తవం చెప్తున్నారా ఏం చెప్తున్నారు తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా బండి సంజయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సంజయ్కు ఘన స్వాగతం పలికేందుకు బీజేపీ నేతలు సన్నాహాలు చేశారు అయితే భారీ ర్యాలీని నిర్వహించొద్దని ప్రభుత్వం చేసిన సూచన మేరకు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ర్యాలీని రద్దు చేసుకున్నట్లు తెలిపారు బీజేపీ నేతలు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నేరుగా పార్టీ కార్యాలయం చేరుకుని పార్టీ సీనియర్లతో భేటీ అవుతారు అనంతరం బీజేపీ అధ్యక్షునిగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు ఇప్పటికే బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాను ఢిల్లీలో కలిశారు సంజయ్ ఏపీ స్థానిక ఎన్నికల్లో వైసీపీ దూసుకెళ్తోంది సీఎం జగన్ సొంత జిల్లా కడపలో యాభై జడ్పీటీసీలకు ముప్పై ఐదు ఏకగ్రీవం కావడంతో వైసీపీకి జడ్పీ పీఠం ఖాయమైంది అటు ఎంపీటీసీలు కూడా భారీగా ఏకగ్రీవం అయ్యారు చంద్రబాబు సొంత జిల్లా చిత్తూరులోనూ వైసీపీ జోరు చూపిస్తోంది నియోజకవర్గాల వారిగా చూస్తే చంద్రగిరి మాచర్లలో అత్యధికంగా ఎంపీటీసీలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి వైసీపీ నేతల మధ్య ఏకగ్రీవాల కోసం పోటీ జరిగింది అన్నట్లు స్థానిక ఎన్నికలు జరిగాయి కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రధాన ప్రతిపక్షం జాడే కనిపించలేదు కర్నూలు జిల్లా జోన్లో టీడీపీ స్థానిక ఎన్నికలు బహిష్కరించడంతో వైసీపీకి అడ్డు లేకుండా పోయింది వైజాగ్ లో భూముల యజమానులు భయపడుతున్నారని అన్నారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ తమ పార్టీ కార్యాలయం పక్కనే ఉన్న భూములను కబ్జా చేశారని గన్ గురిపెట్టి మరీ సెటిల్మెంట్లు చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఆయన భీమిలో ఉన్న తన స్థలాన్ని కబ్జా చేసే ప్రయత్నం జరిగిందని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో చేపలుపాడలో ఉన్న స్థలాన్ని కబ్జా చేసే ప్రయత్నం చేశారని చెప్పారు ఓ పోలీసు అధికారి అప్రమత్తం చేయడంతో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి స్థలమని తెలియగానే నిందితులు వదిలేశారని అన్నారు వైజాగ్ లో భూమాఫియాకు వందల మంది బాధితులయ్యారని తెలిపారు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ భయపడుతున్నారు అనే దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే మా ఆఫీసు పక్కనే వైజాగ్లో సముద్రపుట్లో మా ఆఫీస్ ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఆఫీసు దాన్ని ఆనుకొని ఉన్నటువంటి స్థలాన్నే గన్ చూపించి రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారు సరే అన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు కొందరు చెప్తారు వైజాగ్ ప్రజలను అడిగితే ఫోన్ చేసిన ఆయన కూడా ఒక పోలీస్ అధికారి ఆయనది కూడా నా భూమి పక్కన భూమి ఉందట కన్నారు మీ భూమి నా భూమి కలిసి కబ్జా చేసేసారండి మరి నేను కూడా మా మనిషిని పంపుతున్నాను మీరు కూడా మీ మనిషిని పంపండి అని మా మనిషి వెళ్ళేటప్పుడు కాడ ఎవడో ఫెన్సింగ్ వేసేసాడు పరిస్థితి వేసాడు మా వాళ్ళు దాన్ని ఎరకు కొట్టి ఫోన్ చేసి అడిగితే సార్ భూమి అని తెలియదండి అంటాడు ఇక ఇక అంటే ఇక నేను కూడా వీళ్ళు రాజధాని అనగానే నేను చెప్పాను అంతే అంటుంది ముందే ప్రారీ కూడా కట్టుకున్నాము ప్రారీ కూడా ఉదు తుఫాన్ పడిపోయింది అరే ఇప్పుడు వీడు వచ్చాడు ఎవడు వచ్చి మళ్ళీ దాంట్లోకి వచ్చి మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు మీరు ప్రారీ కూడా కట్టండ్రా అని నేను అంతకు ముందే పది రోజుల క్రితం వెళ్ళినప్పుడు నేను మా వాళ్ళకి చెప్పాను వాళ్ళు పోయి కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వమన్నాము కాంట్రాక్ట్ అంతా మాట్లాడమన్నాం వీళ్ళు కాంట్రాక్ట్ మాట్లాడుతున్నారు ఈ లోపే ఎవడు వచ్చి ఫెన్సింగ్ వేసేసాడు నాకు ఎవరో ఒక పోలీస్ అధికారే ఫోన్ చేసినాడు సార్ మీ భూమి మీ భూమి పక్క నా భూమి కూడా ఉందండి మన ఇద్దరితో కలిపాడు ఎవడో ఫెన్సింగ్ వేసాడు చూడండి అంటే మా వాళ్ళు ఇలా ఫెన్సింగ్ ఎరక్ కొడతాం అనేది జరిగినట్టుంది ఈ రకంగా వైజాగ్ ప్రాంతంలో భయపడి చస్తున్న మాట అనేటువంటిది నూటికి నూరు పాళ్ళు వెనకబడిన ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి చెందాలంటే దేశంతోనే విశాఖలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పర్యాటకులు విశాఖ అందరిని ఆస్వాదిస్తున్నారని తెలిపారు జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో తొంభై ఎనిమిది స్థానాలకు గాను తొంభై ఐదు స్థానాల్లో వైసీపీని గెలిపించాలని కోరారు విజయసాయి ప్రజల మనస్సును గెలిచేలా వైసీపీ నేతలు కార్యకర్తలు వ్యవహరించాలని కోరారు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులకు విజయసాయిరెడ్డి బీఫారాలు అందజేశారు ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ అక్రమాలకు పాల్పడుతుందన్నారు ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ శైలజనాథ్ హింసతో ఎన్నికల్లో గెలవాలని చూస్తుందని ఆరోపించారు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘంతో పాటు పోలీసులు కూడా ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తున్నారని శైలజనాథ్ ఆరోపించారు అధికారులు ఎన్నికల కమిషన్ కు లోబడి పనిచేయాలనే విషయం మర్చిపోయి అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా పనిచేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ప్రజలు ఫ్రీగా ఫెయిర్ గా పాల్గొనడానికి ఉన్న అవకాశాన్ని కల్పించండి కేంద్రం ఎన్నికల కమిషన్ చెప్పాల రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా దాన్ని సరి చేయాలా 
అసలు అర్థమే కావడంలో ఎన్నికల సంఘం ఏంటో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు ఎక్కడ పనిచేస్తా ఉన్నారో ప్రతి విషయానికి కోర్టుకు పోవాల్సిన పరిస్థితి నెల్లూరులో కరోనా బయటపడినప్పటికీ అధికార యంత్రాంగం మాత్రం ఎన్నికలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ప్రజా సంక్షేమాన్ని గాలి కుదిరేసిందని మాజీ మంత్రి సుమరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు రాష్ట్రంలో మొదటి కరోనా కేసు నెల్లూరులోనే బయటపడిందని మరో వ్యక్తి కూడా పాజిటివ్ వచ్చినట్లు సమాచారం ఉందని చెప్పారు మరో ముప్పై మంది నమూనాలను టెస్టుల కోసం పంపారని ఈ పరిస్థితిలో హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ కింద చర్యలు చేపట్టాల్సింది పోయి వైసీపీ నాయకులు అధికారులు భయపెట్టి ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారని విమర్శించారు ఈరోజు ఎలక్షన్స్ ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్స్ మొత్తం అయ్యేటప్పటికీ నెలాఖర మొత్తం సిబ్బంది దాని మీద ఉంటారు మీరు కరోనా వైరస్ ఇంపాక్ట్ గురించి మీరు చర్యలు తీసుకోరు ఇరవై లక్ష ఇరవై మూడు లక్షల మంది ఓటర్స్ క్యూలో నిలబడి బూత్లో నిలబడి ఓట్లు వేస్తారు అంటే పిల్లలు స్కూల్కి పోతే ఎవరైనా సినిమా హాల్కి పోతే గుంపులుగా ఉంటారు కాబట్టి అవి మోస్తాం కరోనా వైరస్ కారణంగా చైనాలోని వుహాన్ నగరంలో చిక్కుకున్న కర్నూలు జిల్లా వాసి జ్యోతి అతికేలకు స్వస్థలం చేరుకున్నారు ఉద్యోగ శిక్షణ నిమిత్తం వుహాన్ వెళ్లిన జ్యోతిని అనారోగ్య కారణాలతో అక్కడ అధికారులు నిర్బంధించారు ఆమెను భారత్ తీసుకొచ్చేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో పాటు కేంద్రం కూడా తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది పద్నాలుగు రోజుల క్రితం ఆమెను ఢిల్లీ తీసుకొచ్చిన అధికారులు పరిశీలన కోసం చావ్లాలోని ఐటీబిటి బిపి మెడికల్ క్యాంప్ కు తరలించి ఐసోలేషన్ లో ఉంచారు ఆమెకు ఎలాంటి వైరస్ సోకలేదని నిర్ధారణ కావడంతో జ్యోతిని స్వస్థలం వెళ్లేందుకు అనుమతించారు దీంతో జ్యోతి హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు వాస్తవానికి జ్యోతి మ్యారేజ్ నిన్న జరగాల్సింది అయితే ఆమె చైనాలో ఇరుకుపోవడంతో పెళ్లి వాయిదా పడింది కరోనా ప్రభావంతో టీటీడీ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది వసంతోత్సవం ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం సహస్ర కళాషాభిషేకం తదితర విశేష పూజలను తాత్కాలికంగా రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు టీటీడీ అదనపు ఈవో భక్తులు వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ లో భక్తులు వేచి ఉంచకుండా దర్శనం చేయించనున్నారు టైమ్స్ లాట్ ప్రకారం భక్తులను దర్శనానికి పంపించనున్నారు మార్చి పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు తిరుమలలో ధన్వంతరి మహాయాగ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు మంగళవారం నుంచి భక్తులంతా టోకెన్ తీసుకుని దర్శనం చేసుకోవాలని టీటీడీ నియమం పెట్టింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తనిఖీలు నకిలీ ఎస్ఐని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు కొమరవరం రోడ్లో ఎస్ఐ వేషధారణతో వాహనాలు తనిఖీలు చేస్తూ డబ్బులు వసూలు చేశాడు గేటుగాడు అతన్ని గమనించిన పోలీసులు వెంటనే అరెస్ట్ చేశారు కోర్టులో హాజరుపరిచి తనకు సబ్ జైలుకు తరలించారు నకిలీ ఎస్ఐని సజ్జాపురానికి అరవింద్ కుమార్ గా గుర్తించారు మారుమూల ప్రాంతాల్లో పోలీసు యూనిఫామ్ లో తిరుగుతూ ప్రజల వద్ద డబ్బులు వసూలు చేసేవాడని తెలిపారు పోలీసులు విశాఖ జిల్లాలో రాయగడ గుంటూరు ఎక్స్ప్రెస్ రైలుకు తురుట్లో పెరిగింపు ప్రమాదం తప్పింది రైల్లో జనరల్ బోగి నుంచి పొగలు రావడంతో ప్రయాణికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు అనకాపల్లి రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆగి ఉన్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది బోగి నుంచి పొగలు రావడానికి గమనించిన ప్రయాణికులు ఒకసారిగా కేకలు వేశారు దీంతో రైల్వే అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు రైళ్లు నిలిపివేసి సాంకేతిక లోపాన్ని సరిదిద్దారు దీంతో రాయగడ గుంటూరు ఎక్స్ప్రెస్ అరగంట ఆలస్యంగా బయలుదేరింది విశాఖ ఎక్సైజ్ కార్యాలయం ముందు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు నిరసన కుటిగారు ఎక్సైజ్ అధికారులు తప్పుడు కేసులు పెట్టి వేధిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కార్యకర్తలు నాయకులతో కలిసి ఎక్సైజ్ కార్యాలయం దగ్గర బయటాయించారు దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్తత నెలకొంది ఎన్నికల వేళ తమపై కక్ష సాధించేందుకు ఎక్సైజ్ సిబ్బంది కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణబాబు కృష్ణా జిల్లా జగ్గాయపేటలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది గండ్రాయి గ్రామం వద్ద విద్యుత్ వైర్లు తగిలి టిప్పర్ లారీలో మంటలు చెదరాయి కాసేపటికే మంటలు పూర్తిగా వ్యాపించి లారీ మొత్తం దగ్ధమైంది డ్రైవర్ లారీ నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు టిప్పర్ లో కంకర్ లోడ్ను ఖాళీ చేస్తుండగా విద్యుత్ వైర్లు తగిలి ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది కడపలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న నిషేధిత గుట్కాను స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు కర్ణాటకలోని చింతామణి గుట్కాను తీసుకొచ్చినట్లు గుర్తించారు పట్టుబడిన గుట్కా విలువ రెండున్నర లక్షల రూపాయలు ఉంటుందని అంచనా వేశారు పోలీసులు కడపలోని చిన్న చౌక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో తనిఖీలు చేస్తుండగా గుట్కా పట్టుబడింది పోలీసులను చూసి నిందితులు పారిపోయి ప్రయత్నం చేశారు వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు గుట్కాతో పాటు ఓ ఆటోను స్వాధీనం చేసుకున్నారు శ్రీకాకుళంలో నాటు సారా స్థావరాలపై దాడులు జరిపారు పోలీసులు పాతపట్నం మండలంలో పదిహేను వందల లీటర్లు హిరమండలంలో నాలుగు పేల లీటర్ల నాటు సారాను గుర్తించి ధ్వంసం చేశారు ఏపీలో మద్యం షాపుల సంఖ్య తగ్గడం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఉండడంతో మందుబాబులకు చుక్క దొరకడం కష్టంగా మారింది దీంతో భారీగా నాటు సారా తయారు చేసే పనులు పడ్డారు కేటుగాళ్లు దీంతో ఎక్సైజ్ అధికారులు విస్తృతంగా దాడులు చేస్తున్నారు 
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఇరగవరంలో అక్రమంగా తలిస్తున్న అర కిలో బంగారు ఆభరణాలను పట్టుకున్నారు ఎన్నికల నిఘాధికారులు కంతేర్ వద్ద ఎన్నికల నిఘాధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు సతీష్ అనే వ్యక్తి బైక్ పై బంగారు వస్తువులను తీసుకెళ్తున్నట్లు గుర్తించారు అయితే బంగారానికి సంబంధించి బిల్లులు ఆధారాలు లేకపోవడంతో వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు గత నెల ఇరవై ఎనిమిది విజిలెన్స్ దాడుల్లో పట్టుబడిన పదహారు వందల టన్నుల బియ్యం కేసును కృష్ణపట్నం పోలీసులు ఛేదించారు రేషన్ బియ్యం అక్రమ ఎగుమతిదారులను అరెస్ట్ చేశారు ఇద్దరు రైస్ మిల్లర్స్ తో పాటు మరో ఇద్దరు ఎగుమతిదారులను పట్టుకున్నారు దీని నుంచి రెండు లారీలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోర్టు పోలీసులు విజయవాడకు చెందిన షేక్ సయ్యద్ తో పాటు మరో వ్యక్తి ఎజమా ట్రేడర్స్ పేరుతో విదేశాలకు బియ్యం ఎగుమతి చేస్తుంటారు వీరు ఆఫ్రికా దేశాలలో బియ్యానికి ఉన్న డిమాండ్ గమనించి రైస్ మిల్లర్ల సాయంతో టోగో దేశానికి ఎగుమతి చేయడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు వాటిని ఆ దేశానికి తరలించడానికి వీలుగా బియ్యాన్ని గోడౌన్ లో నిల్వ చేశారు పక్కా సమాచారంతో దాడులు చేసిన పోలీసులు రేషన్ బియ్యాన్ని సీజ్ చేశారు కుమ్రం భీం అసిఫాబాద్ జిల్లా భారీ వర్షం కురిసింది రెబ్బెన వాంకిడి కాగజ్ నగర్ అసిఫాబాద్ మండలాల్లో ఈదురుగాళ్లు వడగండ్లతో కొన్ని వర్షం పడింది అకాల వర్షాలకు మామిడి పూత నేల రావడంతో మామిడి రైతులకు నష్టం వాటిల్లింది